ஸோ இந்த வீடியோ பார்க்குற எல்லாத்துக்கும் ஒரு பெரிய வணக்கம் சொல்லி வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கிறேன்னா உங்கள் அக்காஸ் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம் ஓகே நம்ம அவத்தரை பற்றி இப்போ கொஞ்சம் நல்லா பார்த்துட்டு வந்துட்டுருக்கோம் அவத்தர் பெண்டிங் ஸ்டைல்ஸை பற்றி பார்த்தாச்சு ஒரு ரெண்டு பெண்டிங் ஸ்டைல் பார்த்துருக்கோம் அப்புறம் அவத்தார் ஆஜினை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இப்போ நம்ம அதில் பார்க்க போகிறது இதில் ரொம்ப ஓவர் பவர்டான சக்தியை பற்றி தான் அவத்தார் ஸ்டேட்டை பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ அவத்தார் ஸ்டேட்னா என்னென்னா நம்ம ஆங்கோட தலையில் வந்து பாதம் வரை உச்சி முதல் பாதம் வரை எல்லா இடத்துலையும் லைட் எரியும் பார்த்தீங்களா அந்த ஸ்டேட்டை தான் அவத்தார் ஸ்டேட்னு சொல்லுவாங்க இதில் அவங்களுக்கு உள்ள அவங்க இதுக்கு முன்னாடி வாழ்ந்த எல்லா அவத்தாரோட ஆன்ம வந்து இந்த ஸ்டேட்டுக்கு மு இந்த ஸ்டேட்டுக்கு அவர் போகும்போது அவர் உடம்புக்குள்ள வரும் ஒரு ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் பேர் இவங்க உடம்புக்குள்ள இருந்தால் அது எவ்வளோ டேமேஜ் ஏற்படுத்துமோ இருந்தால் அது எவ்வளோ பவர்ஃபுல்லாக இருக்குமோ அந்த அளவுக்கு பவர் வந்து அந்த அவத்தா ஸ்டேட்டில் கிடைக்கும் அஃப்கோர்ஸ் ரொம்ப நேரம் அவத்தா ஸ்டேட்லேயே இருக்க முடியாது ஆனால் இருக்கிற அந்த கொஞ்சம் நேரத்தில் இவங்களால் ரொம்ப டேமேஜ் ஏற்ற முடியும் ஏற்படுத்த முடியும் ஸோ இந்த ஸ்டேட்டோட ஆஜினை நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு வந்துடுங்க ஸோ வாங்க ஆஜின்குள்ளே போகலாம் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நம்ம கண்டிப்பாக வானோட ஹிஸ்ட்ரி பார்க்கணும் அதை நான் ஏற்கனவே ஃபுல் வீடியோவை போட்டேன் இப்போதைக்கு நம்ம சிம்னா ஷார்ட் ஸ்டோரியாக பார்த்துக்கலாம் ஸோ நம்ம அவத்தார் வானும் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அவத்தார் இவ தான் ஸோ நம்ம அவத்தார் வான் வந்து ஒவ்வொரு ஸ்பீ லைன் டேர்டில் ஸ்டேயாக போய் ஒவ்வொரு பெட்டிங் ஸ்டைலாக வாங்கிட்டு இருக்காரு அப்பயே அப்போலாம் வந்து மனுஷங்களால் நாலு சு பெட்டிங் ஸ்டைல்ஸையும் ஒன்றா கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது அவர் பக்கத்தில் ராவான்னு ஒரு லைட் ஸ்பிரிட் இருந்துச்சு ஸோ அதுக்கிட்ட கொடுத்து வச்சுக்க முடியும் அவரால் மொத்தமாக நாளையும் ஒரே இதாக வச்சுக்க முடியாது ஒரு மனுஷனால் ஒரு பெண்டிங் ஸ்டைல் தான் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் அதனால் லைன் டேட்டில்ஸ்லாம் என்ன பண்ணாங்கன்னா ராவாவோட இதுக்கு அதை கொடுத்தாங்க ஒரு மெமரி கார்டு மாதிரி அவரால் நாலு பெண்டிங் ஸ்டைலையும் வச்சுக்க முடியும் அவர் எப்போலாம் நம்ம வான் உடம்புக்குள்ளே வந்து பூந்துக்கிட்டு வராரோ அப்போ அந்த பெண்டிங் சைக்கிள் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் இப்போ ஃபஸ்ட் அவர்கிட்ட ஃபயர் இருக்குது அப்போ ராவா உள்ளக்கு பூந்துட்டு வருதுன்னா அவருக்கு வந்து யார் அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு வாட்டி பூந்துட்டு வரும்போது ஒவ்வொரு பெண்டிங் ஸ்டைல் வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கும் அப்போயே அவரால் ஒரே ஒரு பெண்டிங் ஸ்டைலை மட்டும்தான் முழுசாக கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ஒரு நாள் மனுஷங்களுக்கு ஸ்பிரிட்டுக்கு ஃபைட் வருது அப்போ இதை தடுத்தாங்கன்னா நம்ம ராவா ஃபுல்லாக ஏற்றுக்கணும்னு சொல்லிட்டு ராவா ஃபுல்லாக அவர் உடம்புல ஏற்றுக்குவார் பூந்துட்டு வெளியே வர மாட்டாங்க அப்படியே ராவா ஃபுல்லாக உடம்புக்குள்ளேயே இருப்பாங்க ஸோ அப்போ அவர் நாலு பெண்டிங் ஸ்டைல்ஸையும் ஒன்றா கண்ட்ரோல் பண்ணுவார் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அவத்தா ஸ்டேட்டு இடத்துல நல்லா பார்த்திங்கன்னா நம்ம வானோட கண்ணிலேருந்து எந்த லைட்டும் எரியாது அதுக்கு காரணம் நம்ம ராவா வந்து வெளிப்புறமாக அவரை கண்ட்ரோல் பண்ணிகிட்டு இருந்தார் அதனால் அந்த பெண்டிங் ஸ்டைல்ஸே அவர் அஃபெக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிச்சு ஸோ அதனால் அந்த பவர்ஸாக அவரால் ஸ்டேபிளாக யூஸ் பண்ண முடியல ஆனால் இந்த எபிசோட்லேயே லாஸ்ட்டு சீனில் வந்து நம்ம ராவா திரும்பவும் நம்ம வான் உடம்புக்குள்ளே போவார் அப்போ வந்து அவர் உள்புறமாக வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுவார் எப்படின்னா இப்போ வெளியே வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணும்போது டேமேஜ் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னு அவரே தெரிஞ்சுக்கிட்டு உள்ளே கண்ட்ரோல் பண்ணும்போது அவர் இப்போது அந்த பவரும் ஸ்டேபிளாக கிடைக்கிது இப்போ அவரால் எல்லா பெண்டிங் ஸ்டைலுக்கும் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு பாதிப்பு இல்லாமல் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் இப்போ ஹார்மோனி கன்வென்ஷன்ஸ் வேறு நடந்துகிட்டு இருக்கிறதுனால அப்போ போய் தொட்டோடனே நம்ம ராவை வந்து நம்ம வானோட ஃபுல்லாக மேர்ஜ் ஆகிடுறாரு இதனால் ஸ்டேபிளாக அந்த பவரும் ஸ்டேபிள் ஆகிடுது ஸோ நம்ம வானோட நாலு பவரையும் ஒவ்வொரு எந்த தடையும் இல்லாமல் அவருக்கு பாதிப்பே இல்லாமல் அவரால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் ஸோ ஒரு ஸ்பிரிட்டால் அவ்வளோ சீக்கிரம் சாக முடியாது அதுவும் லைட் ஸ்பிரிட்டால் சாகவே நினச்சாலும் சாக முடியாது மறுபடி மறுபடி பிறந்து தான் ஆகணும் அப்படி நம்ம லைட் ஸ்பிரிட்டு மறுபடி மறுபடி பிறக்கும்போது நம்ம வானோட இப்போ மெமரிஸ் ஒவ்வொருத்தரோட மெமரிஸையும் எடுத்துக்கிட்டு அவரோட எபிலிட்டிஸையும் ஒவ்வொருத்தரோட எபிலிட்டிஸையும் எடுத்துகிட்டு அந்த சைக்கிளை ரிப்பீட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் ஒவ்வொருத்தராக சூஸ் பண்ணி அப்படி தான் நம்ம அவத்தார் வந்து வரிசையாக பரம்பரை பரம்பரையாக வந்துக்கிட்டே இருக்காங்க அதாவது ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் மெமரிஸை எடுத்துக்கிட்டு தான் நம்ம ஆங்கே வந்து கே மீட் பண்ணுறாங்க நம்ம ராவா வந்து அப்போது அவர் உடம்புக்குள்ளே போகும்போது ஆயிரம் ரெண்டாயிரோட பவர் வந்து நம்ம ஆங்குக்கு ஒத்தால் கிடைக்குது அந்த அவதார் ஸ்டேட் எடுக்கும்போது இந்த அவதாசும் மனுஷங்க தான் அவங்களால ஈஸியாக கொல்லப்படவும் முடியும் அவங்கள கொல்லவும் முடியும் ஸோ அதனால் அவங்கள வந்து எப்போ ஆபத்து இருக்கோ அப்போது அது ஒரு டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசம் மாதிரி இந்த அவதார் ஸ்டேட் வேலை செய்யும் நீங்கள் நினச்சப்பெல்லாம் கொண்டு வர முடியாது நீங்கள் ஒரு வேலை சாக நிலைமையில் இருக்கும்போது நீங்கள் அப்படி பவர்ஃபுல்லான ஒருத்தர் கூட மோதிகிட்டு இருக்கீங்க அவர
பட் வர வைக்கலாம் ஆனால் அதோட ட்ரைனிங் ரொம்ப இன்டென்ஸாக இருக்கும் இது வரைக்கும் எந்த ஒரு அவத்தாரும் இந்த மாதிரி பண்ணி யாரும் காட்டில் அவத்தா லாஸ்ட் பெண்டில் ஸோ அவத்தா லாஸ்ட் பெண்டில் கூட நம்ம ஃபைவ் நேஷன் ஏர் நேஷனை அடிக்க போகிற அந்த நேரத்தில் நம்ம அவ ஆங் வந்து அவத்தா ஸ்டேட்டில் நூறு வருஷமாக அந்த ஐஸ் பால் குளியே இருப்பார் ஸோ அவர் ஒரு வேளை அவத்தா ஸ்டேட்டில் இல்லைன்னா இந்த நேரம் உயிரோடவே இருந்திருக்க மாட்டார் அவர் அவத்தா ஸ்டேட்லேயும் நூறு வருஷம் இருந்ததுனால மட்டும்தான் அந்த ஐஸில் குள்ளே அவளால் நிம்மதியாக அதாவது பாதுகாப்பாக இருந்தார் இந்த அவத்தா ஸ்டேட்டில் இருக்கும்போது நிறைய விஷயங்கள் நடக்கும் அதை நான் இப்போ ஒவ்வொன்றா சொல்கிறேன் ஸோ முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இந்த அவத்தா ஸ்டேட் உங்களுக்கு எவ்வளோ பவர் கொடுக்கோ அந்தளவுக்கு ஒரு வீக்னஸும் இருக்குது ஒரு வேளை நீங்கள் அவத்தா ஸ்டேட்டில் இருந்தீங்கன்னா அங்கே அப்போ நீங்கள் ஓவர் பவர்டாக இருப்பீங்க செம்ம எல்லாத்தையும் போட்டு அடிச்சு போட்டிகிட்டு இருப்பீங்க ஆனால் தூரத்துலேருந்து யாராவது ஸ்ட்ரைப்பர் இல்லை ஒரே ஷர்ட்டு ஹெட் ஷர்ட் அடிச்சிட்டாங்கன்னா அதோடு செத்து போயிடுவீங்க அவத்தா ஸ்டேட்டில் ஒருத்தன் செத்தானா அவனால் அதுக்கப்புறம் அவத்தாராக யாருமே வரமாட்டாங்க அதுக்கப்புறம் அவத்தாராக யாராலையும் பறக்க முடியாது அவங்க உலகத்துலேருந்து விளக்கி வைக்கப்படுவாங்க ஸோ இது ரொம்ப பெரிய வீக்னஸ் ஸோ இதனால தான் நம்ம லெஜெண்ட் ஆஃப் கோராவில் சீசன் த்ரீயில் நம்ம சகி இருக்கல அவர் கோராவை அவத்தா ஸ்டேட்டில் வச்சு கொள்ளணும்னு ரொம்ப நினைப்பார் ஏன்னா அவத்தா ஸ்டேட்டில் இப்போ வச்சு கொள்ளா அவங்க இன்னும் இன்னொரு அவத்தார் பிறந்து வரமாட்டாங்க அது ஜகீருக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருக்கு ஸோ அதனால தான் அவரை கொள்ள முயற்சி பண்ணுவாங்க ஆனால் அது நடக்காது ஸோ இது எனக்கு நல்லதாக கெட்டதான் எனக்கு தெரிஞ்சு இது கெட்டதாக தான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா தூரத்துலேருந்து உங்களுக்கே தெரியாதபோது ஒருத்தங்க தெரியாமல் சுட்டுட்டாங்க கூட நீங்கள் அவத்தா செய்யத்தில் சுற்றுட்டா அடுத்த அவத்தாரும் பிறக்க மாட்டாங்க நீங்கள் இருக்கிறதும் வேஸ்ட்டு தான் இப்போ எதுக்கடா கண்ணில் லைட் அடிக்கிறது நீங்கள் கேட்டால் நம்ம அவர்கிட்ட ஒரு ஓக்கோ சொல்லுவார் உன்னோட ஆ ஃபஸ்ட்டு இருந்து அவத்தாஸ் ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் அவத்தாஸ் உன் உடம்புக்குள்ளே வந்துட்டாங்க அதை காட்டுறதுக்கு தான் நம்ம அவத்தார் உடம்புல வந்து அந்த லைட் எரியுதுன்னு சொல்லுவார் ஸோ இது எனக்கு தெரிஞ்சு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அந்த லைட் அடிக்கிறது இது நல்ல விஷயந்தான் எனக்கு அது ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த லைட்டை ரொம்ப பிளிங்க் ஆகிறது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் அவத்தா ஸ்டேட்டில் இருக்கும்போது மற்ற எல்லா ஸ்பிரிட்ஸோடையும் நீங்கள் பேசலாம் ஸோ அவத்தா லாஸ்ட் ஏர் பண்ணுற சீசன் ஒன்லேயே காமிச்சிருப்பாங்க நம்ம அவத்தார் வந்து சி நம்ம ஆங்கு வந்து அவத்தா ஸ்டேட்டுக்குள்ளே போய் மூன் ஸ்பிரிட்டை கூப்பிடுவார் ஸோ மூன் ஸ்பிரிட் வந்து நம்ம ராபாவே ஒரு ஸ்பிரிட்டாக இருக்கிற அந்த நேரத்தில் நீங்கள் எந்த ஸ்பிரிட் மூன் ஸ்பிரிட் மட்டும் இல்லாமல் எந்த ஸ்பிரிட்டை வேணாலும் கூப்பிடலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் வேறு ஒரு அவத்தாராக இதுக்கு முன்னாடி வாழ்ந்தவங்களை கூட ஈஸியாக கனெக்ட் பண்ணி அவங்க கூட பேசலாம் இப்படி ஒரு இடத்துல நம்ம சீசன் ஒன்ல நம்ம ஃபயர் நேஷன் வந்து ஏர் நேஷன் வாட்டர் நேஷன் இன்வைட் பண்ண தெரிஞ்சோடனே நம்ம அவத்தார் வந்து உடனே ஆங் வந்து உடனே ரூக்குவாக மாறுவார் ஸோ அவர் அந்த ஃபஸ்ட்டு இருந்த அந்த ரூக்குவாக கூப்பிட்டு அந்த ஃபயர் நேஷனை வந்து மொத்தமாக அழிப்பார் ஸோ அது மாதிரி தான் இன்னொரு சி எபிசோடில் நம்ம கிரியோ சாக்கியை கூப்பிட்டு அவர் வந்து ஏர் பெண்டிங் பண்ணுவார் ஸோ இந்த மாதிரி அவர் நினச்சானா யார் வேணாலும் கூப்பிடலாம் ஆனால் அது கொஞ்சம் நேரத்துக்கு தான் ஆனால் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு இவர் ஆங்கை வந்து நம்ம எந்த ஸ்பிரிட்டு இதுக்கு முன்னாடி வாழ்ந்த வானாக இருக்கட்டும் இல்லை யாராக இருக்கட்டும் அவங்க எல்லாத்தையும் ஈஸியாக கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் நம்ம ஆங்கை ஆனால் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு தான் அவத்தா ஸ்டேட் எப்போயுமே உங்களை காப்பாற்ற தான் முயற்சி பண்ணோம் அது இப்போ அது மாதிரி தான் நம்ம லெஜெண்ட் ஆஃப் கோரலில் நம்ம ஆங்கை வந்து எக்கவுண்ட் வந்து பிளட் பெண்டிங் பண்ண ட்ரை பண்ணுவார் அப்போது அவத்தா ஸ்டேட் வெளியே வந்து அந்த பிளட் பெண்டிங்க்கு ஆப்போசிட்டாகவே வேலை செய்யும் ஸோ இந்த மாதிரி காப்பாற்றுறதுக்கு தான் அவத்தா ஸ்டேட் மெயினாக யூஸ் ஆகுதுன்னு சொல்லலாம் எபிசோடில் நம்ம எக்கவுண்ட் வந்து நம்ம ஆங்குக்கு உன்னே செஞ்சிருப்பார் ஸோ அது காப்பாற்ற தான் நம்ம பிளட் அவத்தா ஸ்டேட்டு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக ஆகுது ஒரு டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசம் தான் பவர் இருக்குங்க நம்ம அவத்தாருக்கு ஸோ நம்ம அவத்தார் ஆங்கு வந்து அப்போ அவரோட லைன் டேர்டில்கிட்ட போய் எனக்கு எனர்ஜி பெண்டிங் பண்ணித்தாங்க அப்படின்னு சொல்ல முடியும் நம்ம ஆங்குக்கு அப்புறம் வர எல்லா அவத்தாராலையும் எனர்ஜி பெண்டிங் பண்ண முடியும் அது என்ன பண்ணுன்னா ஒருத்தர் உடம்புக்குள்ள சக்தியும் கொடுக்க முடியும் அந்த சக்தியும் எடுக்க முடியும் அவங்களோட பெண்டிங் ஸ்டைலு கொடுக்க முடியும் அந்த பெண்டிங் ஸ்டைலையும் எடுக்க முடியும் இதை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம ஆங்கு வந்து லாஸ்ட் எபிசோடில் அப்போ அவரை எடுத்திருப்பார் ஸோ அப்போ எப்படி நம்ம அம்மான் வந்து எப்படி இந்த லா லெஜண்ட் ஆஃப் கோரால் பவர் எடுத்தால் நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா அவர் வந்து பிளட் பார்த்த பிளட் பெண்டிங் பண்ணியிருப்பார் எப்படின்னா ஒருத்தரோட எனர்ஜியை ஃபுல்லாக எடுக்க முடியாது ஆனால் அந்த எனர்ஜி வர பார்த்தா மட்டும் பிளாக் பண்ணியிருப்பார் பர்மனண்ட்டாக இப்படி தான் நம்ம அவத்தார் லாஸ்ட் ஏர் பண்ணுறதில் டைலான்னு ஒரு பொண்ணு வந்து அந்த சீ பார்த்த அன்லாக் பிளாக்
லெஜண்ட் ஆஃப் கோ அடுத்து என்ன அவத்தார் வராரோ அதை அவங்களா தான் கற்றுக்க முடியும் ஸோ இதுக்கடுத்து வர்றது ஒரு எர்த் பெண்டராக தான் இருக்கும் அதுக்கான சீரீஸ் எழுதிகிட்டு இருக்கா தான் பேசிகிட்டு இருக்காங்க வெயிட் பண்ணும் ஒரு டூ த்ரீ இயர்ஸ் வந்து வெயிட் பண்ணால் தான் அதோடய அனௌன்ஸ்மெண்ட்டே ரிலீஸ் ஆகும் ஸோ அது வரைக்கும் போய்ட்டு இருந்து பார்ப்போம்னா எர்த் பெண்டிங் வந்தால் நான் தான் முதல் நாள் ரொம்ப வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அதுக்கு ஸோ வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க பாய